Kasimir Kaintu, hyvää päivää. Hyvää päivää. Tällä hetkellä ollaan iExpo 2018 tekoälytapahtumassa. Minkälaiset näkemykset on miehenä tekoälystä? No, mun mielestä me kehitetään tosi nopeat vauhtia. Et mä veikkaan, että me ollaan semmoisessa, että me ei välttämättä itsekään tiedetä, että missä me voidaan olla kymmenen vuoden päästä ja, ja kuinka hurjalta se muutos voi, voi olla. Ja tota, uskon, että tullaan näkemään niin kuin paljon onnistumisia, mutta myös paljon epäonnistumisia. Ja, ja niin kuin, katsotaan, katsotaan, tota, katsotaan mitä käy. Mutta mielenkiintoista varmasti on luvassa. Kyllä, että tälläkin kolikolla kaksi puolta, että voi mennä toisella semmoista utopiakohtaa ja toisella dystopiakohtaa, jos näin no. voisi sanoa. Nimenomaan. Et, tuota, niin, niin, toimitko itse tekoälyparissa vielä tai aatko toimia joskus? Oma, tota, oma toiminut, että mä oon yhdessä semmoisessa projektissa mukana, missä me niin kun äänen, äänen kautta yritetään havaita tiettyjä, tiettyjä sairauksia. Siinä pyöritellään sitten tällaisia koneoppimisalgoritmeja ja vastaavia. Ja, ja varmasti, tai ja ollaankin oltu tämän projektin ohella, niin ö, useiden projektien kanssa juttu sillä, jotka kehittelee omia tekoälyprojekteja. Miten näkisit tulevaisuuden tällainen, niin jos aletaan tekoälyn näkökulmasta, niin näiden, jos aletaan työpaikkoja? Et mitä, mitä työpaikkoja se tulee lisäämään ja mitä se tulee vähentämään? Millä tavoin ja missä määrin? Mä uskon, että, että tämmöiset niin tietynlaiset toistuvat, niin kuin, jotka ei vaadi hirveästi mitään kognitiivisia taitoja, tullaan helposti niin koneiden ja, ja niin robotteja avulla automatisoimaan. Ja, ja sitten taas niin tämmöiset tietynlaiset jot, ihmislähtöiset am, ammatit, Öö, niissä tullaan vielä niin kuin ihminen säilymään mahdollisimman pitkään. Ja nyt on puhuttu paljon myös tunteellisestakin tekoälystä, mm. eli niin kuin enemmän ja enemmän kopioidaan niin kuin näitä ihmisen tunteita ja käyttäytymissääntöjä ja normeja ja muita vastaavia. Ja mitä, sitten tulee teko, mikä, mitä tekoäly tulee sitten tulevaisuudessa edustamaan näiden saralla? Onko ajatuksia, että mitä, mitä esimerkiksi tekoäly voi olla kymmenen vuoden päästä? Onko sulla jotain ajatusta? No kymmenen se, mä, niin kuin mä uskon, että me tullaan jossain vaiheessa näkee, tai me tulee hämärtyä se viiva, että mitä me enää aletaan kutsua tekoälyksi ja oikeaksi älyksi. Mä uskon, että se on niin kuin se, se is, iso kuva, että aletaan ehkä kyseenalaistaa sitä, että onko tämä luonnollista tämä, että me kehitetään, onko tämä luonnollinen osa ihmisen evoluutia, evoluutiota, että me kehitetään tällaista, että tuleeko tästä se meidän oikea äly, että, että tullaanko me ollaan osa koneita, ja, ja niin kuin mä, moni, moni fiksu mies sanoo, että että se on ihmisen ainoa selviytymiskeino, että me mukaudutaan tähän muutokseen. Kyllä, ja nimenomaan hyvin sanottu toista, että se on luonnollista ja semmoista, että se olisi koko ajan kuin ollut täällä meillä. Että se on niin ainahan tämä maailma toimii tavallaan sen myötä, että siihen totuttaa, me totuttaa siihen sopeudutaan. Mikä on tämmöinen, jos haluat yhteen viestin kiteyttää omaa ajatuksesta tekoälystä maailmalle, niin mikä se on? Mun mielestä tota, se on hienoa, että me kehitetään sitä, mutta meidän pitää panostaa yhä enemmän yhä enemmän näihin eettisiin toimenpiteisiin, tekoälyeettisiin toimenpiteisiin, jotta me vältytään mahdollisilta katastrofeilta. Erittäin paljon kiitoksia Kasimir. Kiitos.